Yo, what's up guys? Welkom bij weer een nieuwe Breaking Point video in F1 23. We zijn bij chapter 6 aangekomen en we hebben natuurlijk gezien, het gaat Aiden Jackson niet voor de wind. Eerst botsen we natuurlijk met ons teamgenoot. Dan moeten we ons afvragen of het team niet stiekem Devin Butler bevooroordeelt. We zagen natuurlijk de pitproblemen bij de laatste race. En nu schijnen er ook de drie grote teams aan te kloppen voor Aiden Jackson. En de vraag is hoe dit gaat aflopen. Davidov heeft ons gevraagd bij het team te blijven. In ieder geval dit seizoen nog op het team te focussen. En te zien waartoe dat zal leiden. You saw it, right? The pit stop? How am I supposed to deal with that? I know. I want a chance to prove what I can do though. In a top tier seat. I deserve it. I've heard there might be interest. I just... I can't stay here. Okay. Well, what would you do? So, what advice did you give him? Well, I told him to try to stay calm, see out the season, and then go to the final team meeting. See if that changed his mind. And where were you at this point? Oh, I was uh, busy getting Cali ready for the final race of the F2 season. We zijn dus aangekomen bij de laatste race van het seizoen voor Kelly Meyer. En uh, hopelijk gaat ze kampioen worden. Natuurlijk onder de mentorship van Caspar Ackermans, onze oude teamgenoot. I know why you're calling, but um, make it quick, because I have to keep my head in the game. Of course, darling. But it wouldn't be right if I didn't call to wish you luck. Thanks, mum, but luck really won't do anything. I need a clean strategy and just to keep my head, that's all. Look, which you do and you will. Just breathe, Cal, okay? You've already put the work in. Now all you need to do is get out there and do what you always do. Yeah? <sighs> yeah. You're right. Who knows? If you bring this one home, I may even call your father to gloat a little. <laughs> Mom, not now. <laughs> oh, I'm just trying to lighten the mood a bit. <laughs> I know. You'll be watching, right? Oh, just try and stop me. Race fast, honey. Nou, dat, uh, dat knopen we in onze oren. En dan maken we ons op voor Abu Dhabi. The final race of the season now well underway here in Abu Dhabi. A few different drivers in contention for the F2 Championship. But here's the favorite, Kali Mayer. She's been so consistent this season, so fast. My money's on Mayer for the championship, no question. If she can finish high enough, the title belongs to her. How am I doing? It's looking good, Kali. Come on, a podium should clinch this for us. Better podium it is. Ik zou gelijk maar heel eerlijk zeggen, Abu Dhabi is niet mijn circuit. Uh, het is niet dat ik een uh, hekel heb eraan, man. Ik ben er gewoon niet heel erg goed in. Ik hoef een manier van niet te winnen. Het podium is genoeg. Maar dan moeten we wel een op, uh, op Mars gaan maken. Natuurlijk ook het deel van uh, het geweldige, uh, de geweldige finale tussen Lewis Hamilton en... Uh, en Max Verstappen. Waarin het kampioenschap letterlijk in de laatste ronde werd beslist. Beide heren gingen met evenveel punten de race in. Moeilijk om hierin te halen. We moeten er echt dicht op zitten. En hier natuurlijk de plek waar Latifi het weggooide. Zijn race althans. En die van Hamilton. P8 dus. Ik blijf het zeggen, ik vind die F2 auto's niet heel chill om mee te rijden. Ik mis de grip. Ik mis de downforce. En je ziet hem aan de kant springen voor ons. Dat is omdat het een backmarker is. 
We zijn er voorbij, maar het lijkt erop dat degene voor ons ook nog een backmarker is. Niet heel veel rondes meer. De auto glijdt ook als een malle. Ik heb toch uh, een beetje het idee te krijgen dat uh, ons, ons tempo niet hoog genoeg is. De bedoeling. Gelukkig voor ons wel een aantal uh, auto's dicht bij elkaar. En eentje dook al de pit in. Die krijgen we dus cadeau. Pas net. Het zou enorm helpen. Dan rijden we al twee rondes om er echt iemand tegen te komen. Daarmee dan, in dit geval. Volgens nog niet. Nog twee rondes te gaan. Zo dichtbij, maar toch ook nog zo ver weg. Daar zijn ze. Toch weer een backmarker. Behoorlijk demotiverend. Oh, omdat we ook wel alsof we de, de pace gewoon niet hebben. Het zou moeten helpen. Kijk even het snelheidsverschil. gaan gebeuren in de laatste twee rondes. Dat maakt het nog behoorlijk spannend. Hier moet toch ook een DRS zijn. Zien blijven. Ik wil niet gaan proberen, toch wel? Ik 
bepaalde je vestie voor ons. En een deres. Geen overtake button dus in F2. Geen deros dat balen. Dat is enorm balen. Zesde plaats voor ons nog. We zien onze target al. Logan Sargent. We hebben net ingehaald door uh, Vito Paldi. Ik zat eruit te loeren, maar dat ging niet worden. Final lap, final lap, push, push. Eén kans, één kans. We hebben deres. Ja, we hebben deres. Dat is gunstig. En dat heeft Vito die ook. En hier gaan we een deres pakken. Knepen. Een touché. Kreeg ook niet de ruimte. De bal die weten we te pakken. De bonus objective die. Uh, dat gaat niet lukken. Te veel schoonheidsfoutjes. Helaas, helaas, helaas. Maar wel wereldkampioen. F2. Yes, Kelly. That was amazing. Congratulations. En bij Motorsport. Nederlands trots. Hier dus de racewinnaar, maar niet de kampioen. As many predicted she would, a star is born. Kali Maya becomes the first woman ever to win the F2 championship. Historic. <laughs> well, I mean, someone had to be the first. But I just hope that this shows that talent can get you as far as money. And what about your dad? Is he cool to congratulate you yet, Kelly? No. Next question. Hey, Kelly, Kelly, what's it like being a woman in motorsports? We're sure everyone wants to know. I don't know, John. What's it like being a man in journalism? <laughs> Next question. Cheeky or eh? cheeky? <laughs> Hot headed. <laughs> yes, for sure, for sure. But you know, that's that's kind of what you need in a driver. Let's not forget that Cali taking the championship was a big deal. You know, for well, for the sport, but really for everyone. And for you, how did you feel? It was one of the proudest moments of my career. It was the first time I mentored anyone. And, uh, yeah. I was a little sad to be moving on. So, had you already told Kelly about your new job? Yes, yes, of course. And I told her, you know, how I wished that I could take her with me. But she understood. And Aidan, had you told him? No. No, he was, uh, he was too busy. Busy? Preparing to tell the team that he was leaving Connorsport. Ooh, good evening, everybody. Thank you for coming. 
I know Aiden had something he wanted to say, but first I have a matter I would like to address formally. It is no secret that I have been spread a little thin <laughs> this season. I mean, I own the team, I run the team, it's, it's a lot, okay? Which is why I will be stepping away from the principal role next season. I'll still be pushing Connor Sport Racing to be the brand we know it can be, whilst the new principal will be laser focused on performance and results. And we have already found a man to step into that role. Casper? Casper! Ja, toch. Dat zal uh, Devin die blij mee zijn. Die twee hebben een hekel aan elkaar. Thank you. Thank you, everyone. Now this is a big step up for me. I'm really looking forward to see what next season brings. It's truly an honor to be on board. I am sorry for the dramatic nature of the announcement, okay? Humor the man who pays you. <laughs> we all look forward to working with Casper, yes? Yeah, Good. Devin Club need. Then let us continue. Aiden, you had something you wanted to say? The floor is yours. <laughs> No, it's, it's nothing. Hmm. I just wanted to say, <clears throat> um, thank you, everybody, for all your hard work this year. And I'm really looking forward to next season, especially with Casper at the helm. Hé, hey, ik heb het niet uh, overdreven, toch? Goede tijden, slechte tijden. Wat een ommekeer ook weer. Casper Akkerman, de nieuwe principal van Connor Sport Racing. En het blijkt dat Eden in ieder geval nog een jaartje aan boord blijft bij Connor Sport. Dit was dus chapter 6. Bedankt voor het kijken. Binnenkort chapter 7. Check jullie dan. Later!